ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இந்திய விமானப்படைக்கு நூறு புதிய போர் விமானங்கள் மிக் டுவெண்ட்டி ஒன் போர் விமானங்கள் மொத்தமாக மாற்றப்பட உள்ளது உலகம் முழுவதுமாக பாராட்டும் இந்தியாவின் சந்திரயான் த்ரீ சந்திரயான் த்ரீ ஏன் இவ்வளவு ரொம்ப ஸ்பெஷல் தெரியுமா அதற்கான காரணங்கள் பல இருக்கு கிரிமியா உக்ரைன் படையால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதாக செய்திகள் வந்திருப்பது உண்மையா அல்லது பொய்யா எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பிரிகோசின் காலியான விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா எப்படின்னு தெரியுமா இது வரைக்கும் வெளியே வந்த செய்தி எல்லாமே உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பெரிய ஏர் கிராஷ் நடந்தது அதில் ஆல்மோஸ்ட் பத்து பேர் இன்க்ளூடிங் பிரிகோசின் இறந்ததாக சொல்லப்படுது இப்ப கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா அது எப்படி நடந்தது உண்மையிலேயே அது ஒரு ஏர் கிராஷ் தானா அல்லது பிரிகோசின் உண்மையிலேயே படுகொலை செய்யப்பட்டாரா அதுதான் இன்னைக்கு கேள்வி ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு எதிராக பிரிகோசின் வேக்னர் படை ஒரு பெரிய ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு திட்டம் போட்டு கிரெம்லின் மாளிகையை நோக்கி போனதில் இருந்து கரெக்டா இன்னைக்கு ரெண்டு மாதம் ஆகுது சோ பிரிகோசின கொன்னது யாருன்னு யோசிச்சா அதுக்கு பல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா அதை கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது எல்லா காம்பினேஷன்களையும் கொஞ்சம் விளையாடி பார்க்கணும் ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிகோசின் போன விமானம் உண்மையிலேயே வழி தவறி ஒரு பெரிய தீ விபத்துக்கு உள்ளாகி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குதான்னு கேட்டா அதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு திடீர்னு நம்ம யாராவது பிரசிடென்ட் அல்லது பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவோம்னு சொன்னா அது நடக்குமா அதற்கான ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளவு அதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு எனவே ஆக்சிடென்ட்னு சொல்றது நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம் அடுத்தது ஆப்ஷன் பி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உக்ரைனியர்கள் அல்லது உக்ரைனிய படை ஜெலன்ஸ்கி பிரிகோஸ்ஜின கொலை செஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டா அதுக்கும் வாய்ப்பே கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஜீரோ சான்ஸ் ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் ஏற்கனவே இந்த டிராவல் செய்யக்கூடிய சிவிலியன் விமானங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சிவிலியன் விமானங்களை தாக்கக்கூடாது என்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட் ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் ஏற்கனவே இருக்கு அதனாலதான் செலன்ஸ்கி அங்கே இங்கேன்னு எல்லா பக்கமும் போக முடியுது ரஷ்யா உக்ரைன் இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிவிலியன் விமானங்களை சுடக்கூடாது தாக்கக்கூடாது என்ற அக்ரிமெண்டை செலன்ஸ்கி மீறியாச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அடுத்த நிமிடமே செலன்ஸ்கி காலி அது மட்டும் கிடையாது இங்கிலாந்துக்கும் உக்ரைனுக்கும் எல்லா ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் வரக்கூடிய பைடன் போன்ற எல்லா தலைவர்களையுமே எல்லாரையுமே தாக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரஷ்யா தாக்கி அழிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு வரக்கூடியது யாராக இருந்தாலும் அந்த எல்லா தலைவருக்குமே அந்த ஆபத்து தான் எனவே பிரிகோசினியின் விமானம் உக்ரைனால் தாக்கி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பே கிடையவே கிடையாது ஆப்ஷன் சி மூணாவது ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவின் சிஐஏ கொல்லி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டா அமெரிக்காவின் சிஐஏ ஏன் பிரிகோசினிய கொல்லனு சொல்லுங்க புட்டின் அல்லது ரஷ்யாவின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஷாய்கு என இரண்டு பேருக்கும் எதிராக இருந்த பிரிகோசினிய சிஐஏ ஏன் கொல்லனு சொல்லுங்க பிரிகோசினி நேட்டோவுக்கு ஒரு சொத்து மாதிரி இருந்தாருன்னு சொன்னா ஆச்சரியமே கிடையாது அவரே பிரிகோசினிய சிஐஏ அல்லது நேட்டோவுக்கு ஒரு பெரிய உளவாளியாக இருந்து நேட்டோ அல்லது சிஐஏ சொல்லுற மாதிரி நடந்தா புட்டினை காலி செய்துவிட்டு ரஷ்யாவுக்கு தலைவராக முயற்சி செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா பிரிகோசினி அப்படி யோசிச்சிருந்தா அவர் யோசிச்ச அடுத்த கணமே அடுத்த தருணமே அன்னைக்கே காலியாகி இருப்பார் எனவே அதுக்கும் வாய்ப்பே கிடையாது அது போலவே நேட்டோவும் இதை செஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை பிரிகோசினிய கொள்வதுக்கு நேட்டோவுக்கு எந்த ஒரு காரணமுமே கிடையாது அப்புறம் இந்த பிரெஞ்சு யூகே அப்படி இப்படின்னு அதிக ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் உண்மையான ஆப்ஷன்ஸ் என்ன யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது புட்டின் புட்டின் பிரிகோசினிய வெளியேற்ற உத்தரவிட்டார் முதலில் சுரோவியின் நீக்கப்பட்டார் இந்த சுரோவியின் பிரிகோசினியின் நண்பர் உக்ரைனின் கவுண்டர் அட்டாக் தோல்வியடைய அல்லது தோல்வி அடைந்தது என்பது தெளிவாக தெரிந்த அடுத்த நிமிடமே இந்த சுரோவிகின் வெளியேற்றப்பட்டார் ஆனா கடந்த காலங்களில் அவர் செஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களுக்காகத்தான் இந்த சுரோவிகின் விடுவிக்கப்பட்டார் அல்லது சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் 
பிரிகோசின் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக கலகம் செய்தவர் அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்ப அந்த நேரத்தில் பிரிகோசினுக்கு எதிராக புட்டின் எதுவுமே செய்யவில்லை எல்லாருமே புட்டினை பலவீனமானவர்னு சொன்னாங்க ஆனா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து புட்டின் அவரை காலி செய்து விட்டார் முதலில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாதது மாதிரி நடிச்சு பிரிகோசினுக்கு சரியான ரிவர்ஸ் செய்ய முடியாத ஒரு முடிவு பெலாரஸுக்கு அனுப்பி அங்கு இருக்கக்கூடிய படைக்கு அவர் தான் தலைவர் இன்னும் ரஷ்யாவுக்கு வர வேண்டிய தேவையே கிடையாது பிரிகோசினுக்கு எந்த ஆபத்துமே இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பிரிகோசினிய நம்ப வச்சு திருப்பியும் ரஷ்யாவுக்கு கொண்டு வர வச்சு ஆல்மோஸ்ட் அறுபது நாட்கள் முடிஞ்சு எல்லாமே நார்மலா இருக்கிற மாதிரி ஏற்கனவே ரஷ்யாவுக்கு தேவையான மாதிரி பிரிகோசினியின் வேக்னர் படை எப்படி ஆப்ரேட் செஞ்சதோ ஒரு சில வேக்னர் படையில் உள்ளவங்கள ஆப்பிரிக்காவுக்கு அனுப்பி அங்க ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு எல்லாமே சாதாரணமாக ரெகுலரான விஷயம் மாதிரி நடக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வர வச்சு பிரிகோசினி பழையது மாதிரி அங்க எங்கேயுமா போறது வர்றது அப்படின்னு இருக்க வச்சு அறுபது நாட்கள் சாதாரண விஷயம் கிடையாது பிரிகோசினிக்கு சரியான திரும்பி போக முடியாத ஒரு முடிவு புட்டினால் மட்டும்தான் இந்த விஷயத்தை இவ்வளவு அழகாக திட்டமிட்டு இருக்க முடியும் திட்டமிட்டபடியே எக்ஸிக்யூட் செய்து காட்ட முடியும் எனவே இந்த பிரிகோசினி சாவுக்கு காரணம் புட்டினாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் புட்டின் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் இன்னும் ஒரு சில முக்கியமான நம்ம இந்திய ஐஏஎஃப் நம்ம இந்திய இராணுவ மிலிட்டரி மொத்தமான நம்ம சந்திரயான் த்ரீ பற்றிய முக்கியமான விஷயங்களை பார்ப்போம் IAF plans to buy 100 more Tejas MK-1A fighter jets replacing MiG-21. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் தொடர்ந்து நம்ம படை வீரர்களால் நம்ம முக்கியமாக நம்ம விமான படையால் பயன்படுத்தக்கூடிய விமானப்படை பைலட்டுகளால் பயன்படுத்தக்கூடிய மிக் டுவெண்ட்டி ஒன் போர் விமானம் வந்து அடிக்கடி ஒரு சில விபத்துக்கு உள்ளாகிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் இந்தியாவின் விமானப்படை ஐஏஎஃப் பிளான்ஸ் டு பை ஹண்ட்ரட் மோர் தேஜாஸ் எம்கே ஒன் ஏ ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எல்லா மிக் டுவெண்ட்டி ஒன் போர் விமானங்களையும் ரிட்டையர் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் அதிகமான வெளிநாட்டு போர் விமானங்களை தேடி இந்தியா போகலை இந்திய விமானப்படை போகலை மாறாக இந்தியாவுக்குள்ளேயே தயாரிக்கப்படக்கூடிய தேஜஸ் எம்கே ஒன் ஏ போர் விமானம் ஏற்கனவே தயார் ஆயிடுச்சு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் நூறு புதிய போர் விமானங்களை இந்தியா வாங்க முடிவு பண்ணியிருக்கு பிரிக்ஸ் கூட்டம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு பிஎம் மோடி அங்கே போயிருந்தார் சைனீஸ் பிரசிடென்ட் ஜின்பிங்கும் அங்கே போயிருந்தார் At BRICS, PM Modi, Chinese President agree on expeditious de-escalation in Ladakh. Ladakh is one of the most important things that have been done in Ladakh. There is an agreement between the two of us. If you say that China is not the same, then you can see that there is no one in Ladakh. But now, there is no one in Ladakh. There is no one in Ladakh. இந்திய பிரதமர் பி எம் மோடியும் சைனீஸ் பிரசிடென்ட் ஜின்பிங் இரண்டு பேருமே அக்ரி பண்ணிக்கிட்டதாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இந்தியாஸ் மூன் லேண்டிங் கெட்ஸ் ஃப்ரண்ட் பேஜ் கவரேஜ் இன் பாகிஸ்தான் மீடியா டிஸ்பைட் சில் இன் பைலாட்ரல் டைஸ் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் எவ்வளவுதான் சிக்கல்கள் இருந்தாலும் இந்தியாவின் வெற்றி அப்படின்னு வரும்போது பாகிஸ்தான் மக்களாலேயே அதை இக்னோர் பண்ண முடியலை நெக்லெக்ட் பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொல்லலாம் சந்திரயான் த்ரீ லேண்டிங் வந்து உலக அளவில் யாருமே எதிர்பார்க்காத மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை சரியா சந்திரயான் டூக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு பெரிய சாதனை வந்து எப்படி நடக்கும் எப்படிப்பட்ட சாதனையாக இருக்க போகுது இதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் என்ன உலகம் இதை எப்படி பார்க்க போகுது அப்படின்னு எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே பல எதிர்பார்ப்புகள் இருந்த நேரத்தில் பாகிஸ்தானில் பாகிஸ்தான் முழுவதுமாக ஊடகங்களில் ஃப்ரண்ட் பேஜ் கவரேஜ் வந்து நம்ம சந்திரயான் த்ரீயோடைய வெற்றி தான் என்னதான் பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சிக்கல்கள் சண்டை சச்சரவு அப்படின்னு என்னதான் இருந்தாலும் அந்த மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தை யாராலையுமே தடுக்க முடியல சந்திரயான் த்ரீ அப்படின்னு வரும்போது உலகம் முழுவதுமாக கடந்த ஒரு வாரமாக இதை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம இருபது நாட்களாக வீடியோ பதிவு பண்ணல உண்மையிலேயே மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் பல சிக்கல்கள் பல அலுவல்கள் இருந்ததுனால வீடியோ பதிவு பண்ணல சந்திரயான் த்ரீ பற்றி நம்ம ரொம்ப விழாவாரியாக எல்லா விஷயமுமே பேசி இருந்திருக்கவனும் ஆனால் பேச முடியல Vikram spacecraft landed within area identified on moon. ISRO chairman. Chandrayaan 3 landing on the one mega unbelievable milestone. I've been so long, my dear friends. In the Vikram spacecraft on the you know, in the moon on the Chandrayaan on the end the one could be put up to the land of no I've been here can we identify party which is the angle correct and identified area. Yeah, land another down or period. Sorry, my dear friends. 
ஒரு சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது இந்த ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் அந்த ஆஸ்ட்ரோபிசிசிஸ்ட் அந்த டேர்ம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது புரியும் லேண்டட் வித் இன் ஏரியா ஐடென்டிஃபைடு அப்படின்னு சொல்றது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது உலகத்தில் அதிகமான நாடுகள் இதை இதுவரைக்கும் பண்ணவே கிடையாது மூணு லேண்டிங்கே ஒரு பெரிய சாதனை தான் ஆனால் அந்த லேண்டட் வித் இன் ஏரியா ஐடென்டிஃபைடு அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல சாஃப்ட் லேண்டிங்கில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு உள்ளாடி நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அந்த விக்ரம் வந்து லேண்ட் ஆகணும் அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு உள்ளாடி ஒரு சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணுறது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது அதை நம்முடைய சந்திரயான் த்ரீயோட விக்ரம் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணி சாதனை படிச்சிருக்கு சரியா அதனால தான் இந்த ஹெட் நியூஸ் வந்திருக்கு இந்த தலைப்பு செய்தி வந்ததுக்கு காரணமே விக்ரம் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் லேண்டட் வித் இன் ஏரியா ஐடென்டிஃபைட் ஆன் மூன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது இட் மார்க்ஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் மைல் ஸ்டோன் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சந்திரயான் த்ரீ சக்சஸ் மார்க்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் மைல் ஸ்டோன் ஃபார் இந்தியா குளோபல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு நத்தனியாவை சொல்லியிருக்கிறாரு சந்திரயான் த்ரீ வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது உலக அளவில் வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளரேஷன்னா விண்வெளியில் என்னென்ன இருக்குது எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் எதை எதை எப்படி எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு வந்து சந்திரயான் த்ரீ வந்து ஒரு பெரிய சாதனை சந்திரயான் த்ரீ வந்து ஒரு சாதாரண ப்ராஜெக்டே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூன் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அல்லது லூனார் செப்பரேஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது அங்கே இருக்கக்கூடிய மைண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய கனிமங்கள் அல்லது ஏன் லேண்ட்ஸ்கேப்லேயே எது எதை எப்படி ஆக்குப்பை பண்ணலாம் எது எதை எக் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே எக்ஸ்ப்ளரேஷன் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறதுக்காகவே அனுப்பப்பட்டது தான் இந்த சந்திரயான் த்ரீ சந்திரயான் த்ரீயில் இன்னும் பெரிய பெரிய விசே விசேஷங்கள் அதாவது சாதனைகள் நிறைய இருக்குது இதுவரைக்கும் உலக அளவில் யாருமே சவுத் போலில் லேண்ட் பண்ணதே கிடையாது முதல் முறையாக இந்தியா தான் உலக அளவில் லூனாரில் வந்து சவுத் போலில் வந்து லேண்டிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுவே பெரிய சாதனை இன்னும் தான் அதை ரஷ்யா அல்லது அமெரிக்கா அல்லது சைனா ட்ரை பண்ணணும் டெலிவரி ஆஃப் தேஜாஸ் எம்கே ஒன் டு ஐஏஎஃப் கம்ப்ளீட்டட் செய் சச்சேல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா இந்தியாவுடைய தேஜாஸ் எம்கே ஒன் போர் விமானங்கள் எல்லாமே நம்ம ஐஏஎஃப்க்கு தேவையான எல்லா போர் விமானங்களுமே டெலிவரி பண்ணி முடிச்சாச்சு அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இந்தியா டு அப்கிரேட் லடாக் லேண்டிங் ஸ்ட்ரிப் டு ஏர்பேஸ் அதாவது லடாக்ல இருந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லேண்டிங் ஸ்ட்ரிப் அதாவது ஹெலிகாப்டர் போர் விமானங்கள் லேண்டிங் பண்றதுக்காக இருந்த ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப்ப லடாக் உள்ளாடியே இப்ப வந்து அதை வந்து ஒரு பெரிய ஏர்பேஸாக மாத்துறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் தொடங்கியாச்சு சோ ஒரு சின்ன லேண்டிங் ஸ்ட்ரிப்பாக இருந்த இடத்த லடாக்கு உள்ளாடியே அதை அப்கிரேட் பண்ணி அதை ஒரு பெரிய ஏர்பேஸாக மாற்ற போகிறாங்க முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் லடாக்லேருந்து எல்ஐசியிலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடியது இது வந்து ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் ஸ்ட்ராட்டஜியாக பார்க்கப்படுது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அதாவது எல்ஐசியில் சைனாவையும் இந்தியாவையும் பிரிக்கக்கூடிய அந்த எல்ஐசி வரி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுலேருந்து வெறும் முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டரில் ஒரு ஏர்பேஸ் வர்றதுங்கிறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது சரியா ஒரு இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் போய் தாக்கக்கூடிய ஒரு மிசைலை தாக்குனா கூட முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் எல்லையிலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர்லேருந்து நீங்கள் தாக்குறீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அது கவர் பண்ணிடும் சைனாவுக்கு உள்ளாடி நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணும் நீங்கள் அக்னி அக்னி பிரைம் அந்த மாதிரியான ஏவுகணைகளை இந்த மாதிரி ஏர்பேஸில் வச்சு லான்ச் பண்ணாங்கன்னா என்ன நடக்கும்னு நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சரியா First lunar mission to arrive near South Pole. Possible location for bases, says renowned astrophysicist Neil deGrasse Tyson. In the Tyson, you know all of them. Netflix, Amazon Prime, and you can see a lot of web series. There is a scientist in America. You can see a scientist in America. You can see a scientist in America. What is the first report that you can see? ஃபர்ஸ்ட் லூனார் மிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சந்திரனில் இருக்கக்கூடிய சவுத் போலுக்கு பக்கத்தில் இதுவரைக்கும் லேண்ட் ஆன ஒரே ஒரு லூனார் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சந்திரயான் த்ரீ தான் அது மட்டும் இல்லை இந்த சவுத் போலில் தான் அதிகமான பேசஸ் உருவாக்குவதற்கான ஹியூமன் வாழக்கூடிய அளவுலேயோ அல்லது புதிய பேசஸ் உருவாக்கக்கூடிய அளவில் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து சவுத் போல் தான் அப்படின்னு ஏற்கனவே கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கு
அவன் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் சூல் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தில் பிரான்ஸ்லேருந்து வாங்கிய ரஃபேல் எம் போர் விமானங்கள் வந்து ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் போர் கப்பலில் டிப்ளாய் பண்ண போகிறாங்க அதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டதாக ஒரு செய்தி வருது ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம் தொடர்ந்து இன்னும் வீடியோ பதிவு பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம் இருபது நாட்கள் ஆல்மோஸ்ட் இருபது நாட்கள் நம்ம வீடியோ பதிவு பண்ணலை எல்லாமே பல அலுவல்கள் காரணமாக தான் பண்ணலை இருந்தாலும் நான் ரொம்ப சாரி கேட்டுக்கிறேன் இனிமேலாச்சும் தொடர்ந்து வீடியோ பதிவு பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம் கோவப்படாதீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே கோபம் இருக்கும் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸு உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் சேட்ஸு எல்லாமே நான் பார்த்தேன் எல்லாருக்குமே அதிகமான கோபம் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இனிமேல் நம்ம தொடர்ந்து முயற்சி செய்வோம் யாருமே ஃபீல் பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே விட்டுடாதீங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் சரியா இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namalal eppo me edai me enge ime saadhikka mudiyo. Abdina nama first namunu my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa maava unga veetlaye vechi nalla sandoshama paathukinga friends. Thank you.